Výstava žákovských děl projektu Umělci po škole se v Moravské Nové Vsi uskutečnila již po druhé. Realizace letošního ročníku s tématem Hranice probíhala na čtyřech školách za podpory vedení místních obcí. Zúčastnili se základní školy z Moravské Nové Vsi, Hrušek, Lužic a Mikulčic. Více o projektu nám prozradila paní Renata Antošová, která je učitelkou na základní škole v Lužicích a zároveň spolukoordinátorkou tohoto projektu. Umělci po škole je vzdělávací projekt širší umělecké platformy, umělecko-vzdělávací platformy, která má název takový zvláštní Máš umělecké střevo. Vlastně míří k tomu, že každý člověk má nějaký vztah k umění, aniž si to třeba uvědomuje. A tato platforma se snaží propojovat lidi, kteří se uměním nezabývají, s lidmi, kteří se uměním zabývají. Takže propojuje vzdělávací instituce, propojuje je s vysokými školami se studentem vysokých škol, s galeriemi, s výstavními prostory, třeba v Doxech v Praze. Toto všecko je tímto způsobem myšleno. Tento projekt vlastně vznikl před čtyřmi lety, v roce 2019, když byla doba covidu, paní Bartuňková, která je jednak autorkou a jednak hlavní koordinátorkou pro Českou republiku, se rozhodla, že tento projekt začne na Praze 10. V minulém roce paní Bartuňková oslovila pana Dalibora Gabriela. Dalibor Gabriel je aktivista, který této obci i v dalších obcích pomáhal při odklízení tornáda, sháněl spoustu sponzorů, stal se takovým koordinátorem pro Jižní Moravu. A v minulém školním roce se do projektu Umělci po škole zapojili Lužice, Moravská Nová Ves, Hrušky. Mikulčice tehdy ještě chyběly. Jsme moc rádi, že letos poprvé se účastní i Mikulčická škola a tím jsme se zase rozšířili o něco více. A co na to teď říkáte, když tady všechny ty práce vidíte, všech těch dětí, tak co, jako z toho máte radost, co na to říkáte? Já z toho mám radost velkou, protože jsem viděla, jak to začínalo, jak nejistě se to všechno rodilo, jak to jsme všechno hledali, hledali jsme, jak vůbec přistoupit k tomu tématu, hledali jsme, jak to udělat, aby to ty děti bavilo, aby to nebylo pro ně náročné, ale zároveň ani bezvýznamné a snažili jsme se najít nějaký způsob práce, kde vlastně děti se zpřáteli s tím umělcem, získají nový náhled, novou perspektivu, nové možná vnímání toho, co je nebo není umění. Umělcem pro základní školu Lužice byla Tereza Sachrová, studentka environmentu Fakulty Akademie výtvarných umění VUT Brno, která děti vedla a inspirovala po umělecké stránce. Děti ze základní školy v Lužicích posléze na svém díle pracovali pod dohledem paní učitelky Renaty Antošové. Jaké mění mají pocity? My máme za vámi je vlastně obraz, který jste vytvořili společně. Ano, to, na tom jsme pracovali společně jako celá třída. Co jste znázorňovali? My jsme znázorňovali úplně všechno, co nás napadlo na téma hranice. Takže kdybyste mohli popsat, co všechno na tom obrazu je, tak zkus mi to nějak popsat. Takže je třeba různé zahraničí, je třeba láska, hranice, prostě všechno, peníze a různé věci, které k hranicím patří. Všechno jsme dělali podle sebe, co nás napadlo, tak paní Ušilka nám s ním pomohla, jestli, to, jestli by to tam mohlo být, nebo jestli by to tam nemohlo být. My bychom chtěli po, poděkovat paní Ušilce Renati Antošové, která nás vlastně pomohla nám tady s těmhle obrazama a dávala nám inspirace, co tam třeba můžeme dát, když jsme nevěděli. A, roz, a ještě Terese, která nám pomáhala a dávala nám rady, jak třeba můžeme malovat, jakými způsoby a ním bychom chtěli poděkovat. Lužické děti přišel samozřejmě podpořit i starosta obce Lužice, pan Tomáš Klásek. Já jsem byl minulý rok, já jsem byl taky na, na to vernisáži stejně jako letos. Mám radost z toho, když ty děti mají nějakou pozitivní náplň, přemýšlejí o světě samozřejmě svýma očima, svou optikou, svými zkušenostmi, ale je zajímavé sledovat prostě ty jejich názory, ten posun těch jejich názorů, formulování těch názorů, jsou velice, bych řekl, adaptabilní, umí v tom dnešním světě se v v rámci těch svých zkušeností pohybovat, nějak ho vnímají, nějak s tím zápasí, takže všechno, co vede k tomu, aby ty děti o tom světě přemýšleli, uměli se k němu nějak postavit, je žádoucí, je pozitivní, je správné a je ty akce potřeba podporovat, proto jsem rád, že se Ložická škola do toho zapojila a že dokonce paní Žilka Antošová, která nás učí výtvarnou výchovu, je takovým tahounem a takovým jako garantem toho projektu, tak z toho mám radost. Tak já bych nejraději poděkovala celému týmu uměleckého střeva, který 
díky kterému tady vůbec jsme, jmenovitě Romaně Bartůníkové a na úrovni místní bych ráda poděkovala panu Daliboru Gabrielovi, který byl koordinátorem spolu se mnou pro Moravu. Poděkovala bych všem sponzorům, kteří nás podpořili, kteří dodali jednak občerstvení, jednak věcné dary pro děti, které si děti odnesly ve svých batůžcích. Potěšilo nás moc, že zareagovali na naši výzvu maminky, babičky, tety, které přinesly spolu s dětmi výborné občerstvení, které nám všem tady chutná. A samozřejmě velký dík patří obci, jednotlivým ředitelům a všem pedagogům a výtvarníkům, kteří se podíleli.